வணக்கம் வெல்கம் பேக் தன்னம்பிக்கை இன்னைக்கு டீச்சர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் கோயில்பட்டிலேருந்து எட்டயபுரத்துக்கு வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் எட்டயபுரத்துலேருந்து கோயில்பட்டிக்கு ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சைக்ளிங் பண்ணலாம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டர் வந்து நாங்கள் என்ன செஞ்சுருவோன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து டீச்சர்ஸ் டே ஸ்பெஷல் தான் என்ன செய்யணும் சரி ரைட்டு அதுக்குரிய வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளே போய் எடுத்துருவோம் அப்படின்னு சைக்கிளிங் சைக்ளிங் பண்ணுறதுனுடைய ஆக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்குங்க ஆக்சுவலாக எல்லாருமே சைல்டுஹுட்டில் என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிள் ஓட்டுவாங்க அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து வேறு வழி கிடையாது முதல்ல அது எதுலாம் சைக்கிள் தான் ஓட்டி பழகுவோம் அதனால் நானாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற வரைக்கும் என்ன தான் கேட்டால் சைக்கிள் தான் ஓட்டுறேன் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சு ஒரு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் போகிற நேரமே என்ன செய்யணும் பஸ்ஸில் போக ஆரம்பிச்சாச்சு காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் வண்டி வாங்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சதே கிடையாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிளிங்கே பண்ணதே கிடையாது இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு ஒரு மாதமாக என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிள் வாங்கியிருக்கேன் என்னன்னு கேட்டால் அதனுடைய ஆக்டிவ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நேர் லெவல் லாஸ்ட் வீக்கில் நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து ஓடப்படி பிள்ளையார் கோயில் வரைக்கும் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் அங்கேருந்து ரிட்டன் வந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் முப்பது கிலோமீட்டர் என்ன செய்யணும்னா சைக்கிள் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டேன் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டர் சைக்கிளிங் பண்ணுறதுங்கிறது எப்படி கேட்டிங்கன்னா எடுத்தோடனே ஒரே நாளில் என்ன செய்ய முடியாது நான் பண்ணிட முடியாது முதல் நாள் என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டால் எங்கேருந்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கு ஒரு 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 மூணு கிலோமீட்டர் தூரம் மூணு மூணு ஆறு கிலோமீட்டர் ஆச்சு அடுத்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் அஞ்சு அஞ்சு பத்து கிலோமீட்டர் ஆச்சு அடுத்து என்ன செய்யணும் பத்து பத்து இருபது கிலோமீட்டர் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பதினஞ்சு பதினஞ்சு எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா முப்பது கிலோமீட்டர் ஆச்சு அந்த சைக்ளிங் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆக்டிவ்னஸ் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஃபிசிக்கலி சரி மென்டலி சரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வந்து எனர்ஜி வந்து எதில் கிடைக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்ளிங்கில் கிடைக்கும் சார் ரைட் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற நேரம் இப்போதைக்கு என்னென்னு கேட்டால்னா பதினஞ்சு ப்ளஸ் பதினஞ்சு முப்பது கிலோமீட்டருங்கிறது என்னுடைய இது வந்து என்னென்னு கேட்டால் மேக்ஸிமமாக இருக்குது என்னுடைய டார்கெட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் பெரிய சைக்கிள் எடுத்துக்கும் அந்த சேலஞ்சிங் டார்கெட்டை வந்து என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக தான் என்னென்னு கேட்டால் இப்போ எவ்ரிடே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் என்ன செய்யணும்னு சைக்ளிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லாருமே என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் சைக்ளிங் பண்ணிங்கன்னா அதனுடைய வேல்யூவே தனி இன்றைக்கி வந்து இப்போ வந்து எட்டயபுரத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு காலையில் ஒரு ஆறே முக்காக்கு என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டிலேருந்து கிளம்புவேன் எனக்கு தெரிஞ்ச காலையில் ஆறே முக்கா கிளம்புறதுங்கிறதே ரொம்ப ஒரு லேட்டான டைம் தான் அதை விட கொஞ்சம் ஏர்லியாக கிளம்புனீங்கன்னா ஒரு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கா அஞ்சரை மணிக்கு நம்ம சைக்ளிங் பண்ண ஆரம்பித்தோம்னா ப்ரீத்திங் லெவல் நல்லாயிருக்கும் சன்லைட்டினுடைய ஹார்ட்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ சைக்ளிங் பண்ணுறதுக்கு நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி சண்டேங்கிற நேரம் சா என்ன செய்யணும்னு நினச்சேன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இருக்கும் நினச்சேன் பட் முடியலை ஸோ அதனால் என்ன செய்யணும் ஒரு ஆறு ஆறரை ஆயிடுச்சு சரி இருந்தாலும் நம்ம டார்கெட் நினச்சிட்டோம் நினச்சதை என்ன செஞ்சு நல்லா கட்டாயம் எப்படியாவது செஞ்சுருந்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறே முக்காக்கே நான் என்ன செஞ்சுட்டேன்னா கிளம்பிட்டேன் ஆனால் ஆறே முக்காங்கிறது சரியான டைம் கிடையாது காலையில் ஆறு மணிக்கு அறுத்த அழுத்த ஆரம்பித்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் ஆறு மணிக்கு அழுத்த ஆரம்பித்தோம்னா தான் ஒரு ஏழு மணிக்குள்ளே ஆறே முக்கா ஆரம்பது கிட்டே நம்ம எங்கே போய் சேர்ந்துடலான்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டயபுரத்தில் போய் சேர்ந்துடலாம் ஆனால் இன்றைக்கி நான் இப்போ ஆறே முக்காக்கு அழுத்த ஆரம்பிச்சுருக்கேன் கட்ட நேரம் இப்போ நான் வந்து கோயில்பட்டிலேருந்து வெளியே வந்து திட்டக்குளத்தை தாண்டி என்ன செஞ்சுட்ருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா போய்கிட்டு இருக்கேன் மணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் எத்தனை மணிக்கு போய் அங்கே ரீச் ஆகிறேன்னு என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டால் தெரியல அங்கே போய் ரீச் ஆகிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி அங்கேருந்து என்ன செய்யணுன்னு கேட்டிங்கன்னா கிளம்புறோம் அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற சைக்கிள் வந்து என்ன சைக்கிள்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெர்புல்ஸ் ஹீரோ ஜெட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இது போக நான் என்ன செய்வேன்னா ஒரு வாட்டர் கேனில் மட்டும் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா தண்ணி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அது போக என் கூட என்னது கேட்டால் என் ஃபோன் மட்டும் தான் என்ன செய்யணும்
அதனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு சைக்ளிங் பண்ணுற நேரம் நம்மளுடைய தனிமையில் வந்து நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாமே எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனுக்கு வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளால் இவ்வளோ தூரம் போக முடியுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம சைக்கிள் எடுத்தவே ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஏஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நாற்பது வயசில் நீ இத்தனை கிலோமீட்டர் சைக்கிள் அழுத்திவியா அப்படின்னு முதல் கேள்வியை கேட்டாங்க ஆனால் என்னென்னு கேட்ட கேள்வி கேட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் நான் வந்து பதில் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நாள் அஞ்சு கிலோமீட்டர்லேருந்து பத்து பத்து பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது இருபதுலேருந்து இப்போ முப்பது முப்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் சைக்கிள் எடுத்துக்கக்கூடிய எனர்ஜி யாருக்கு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு இருக்குது இது வந்து இந்த இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஐம்பது நூறு ஆகணும் நூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் நான் எடுத்து இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா டார்கெட் வச்சுருக்கேன் அது பாசிபிளாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது நான் வந்து ஒர்க் பண்ணுறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கை உண்டு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவும் செய்ய நினச்சினா கட்டாயம் என்ன செஞ்சே இருக்கணும்னா செஞ்சே தீர்வேன் இது சைக்ளிங் பண்ணுற நேரம் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் கேட்டிங்கன்னா நல்லா எனர்ஜெட்டிக் ஃபுட் எடுக்கணும் டெய்லி வந்து இருபது கிலோமீட்டர் சைக்கிள் எடுத்தனா சும்மாலாம் சைக்கிள் எடுத்த முடியாது அதுக்கு தகுந்த நமக்கு வந்து ஸ்டெமினாக இருக்கணும் அது தகுந்த நம்ம உடம்பில் வந்து எனது இருக்கணும் கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி இருக்கணும் ஸோ நம்ம சைக்ளிங் பண்ணுறோன்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம வந்து டயட் ஃபுட் ஏதாவது எடுத்து சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய எனர்ஜி வந்து என்ன ஒன்று கட்டினா ஜீரோ ஆகிடும் அது வந்து அப்படியே எங்கே போய் முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் பாயிண்ட் அப்படி முடிஞ்சிடும் ஸோ இதில் எவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக என்னது இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டும் என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது விவசாய நலங்கள் இருக்கு ஆனால் என்னன்னு கேட்டால் யாருங்க விவசாயம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே முடிச்ச முடியாத என்ன செஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வளர்ந்துருக்கு எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை வண்டியை விட நாள் கிடைக்க சொல்லிட்டு முக்கியமான <laughs> அவங்க வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஆன்லைனில் கிளாஸ் லிசன் பண்ணி வந்து மென்டலி டிப்ரெஷன் ஆகிருக்காங்களோ அதே மாதிரியே ஆன்லைனில் டீச் பண்ணி நானும் கொஞ்சம் மென்டலி என்ன சொல்லிட்டு வந்தால் டிப்ரெஷன் ஆகிருக்கேன் ஏன்னா ஒரு நாற்பது குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறதுக்கும் குழந்தைகளே இல்லாமல் பேசுகிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஸோ அந்த அதனால் வந்து வரக்கூடிய டிப்ரெஷனுடைய லெவல் பார்த்திங்கன்னா இருப்பேன் மெயினாக நான் சைக்ளிங் பண்ண ஆரம்பித்தது மெயின் ரீசன் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஆன்லைனில் கிளாஸ் எடுத்து கிளாஸ் எடுத்து மென்டலி ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆளே இல்லாமல் பேசி ஆளே இல்லாமல் பேசினு சொல்லி இப்போ ஒரு ஒன் வீக் ஆச்சு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணி ஸோ என்னோடய குழந்தைகள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த ஆக்டிவ்னஸ்க்கு என்ன செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ப்ளஸ் டூவில் டென்த்து நம்ம போய் கிளாஸ் எடுக்கிற நேரம் இருந்த ஒரு எனர்ஜி எனக்குள்ளே நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து இன்னும் ஆக்டிவ் ஆகலை நான் எவ்வளோ மோட்டிவேட் பண்ண முடியுமோ மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து லிட்டில் பட் சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பிள்ளைகளுக்கு வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கோர்ஸஸ்ன்னு சொல்லி என்ன செஞ்சுருக்கோம் கேட்டிங்கன்னா டீச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் இதில் ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு தான் உண்டு சைக்ளிங் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்கிட்டே சைக்ளிங் பண்ணவே கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எனர்ஜி லாஸ் ஆகும் ஐ திங்க் இந்த சைக்ளிங் பண்ணுறதுல வந்து எவ்வளோ பாசிட்டிவ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே நான் உங்கள்ட்ட சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நான் அடுத்து வந்து நான் யாரும் என்ன செய்வேன்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக எட்டையவரத்தில் ரீச் ஆன உடனேயே உங்களுக்கு நான் என்ன செய்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுவேன் இந்த சைக்ளிங் பண்ணுறதுடைய யூசேஜ் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா மறக்காமல் இந்த அப்படிங்கிற சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இதை ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் என்னென்னு போட்டாங்கன்னா ஒரு ஒன்று தான் ஆனால் நல்ல ஒரு ஐடியாலஜி இப்படி ஒரு டெக்னிக்கலாக வந்து இப்படி இருக்குங்கிறது 
எடுத்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை வண்டியை விடவில்லை வண்டியை விடாம நாள் கணக்கா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா என்ன ராமலிங்கம் ஆலையை பார்க்க முடியல எப்படி இருக்க நல்லதா இருக்க நீ எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கா எட்டாயிரம் போயிட்டு வந்தாச்சு போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துகிட்டு இருக்கிற நேரம் இளமோனத்தை தாண்டி ஒரு ஊரில் என்ன செய்யறேன் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல என்ன செஞ்சிருக்கேன் நான் உட்காந்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து இதுதான் என்ன மை சைக்கிள் இதுதான் என்ன இவ்வளோ தூரம் வந்து நான் வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ வந்து மணி வந்து எட்டு இருபது ஆச்சு ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு ஏழைகால் ஏழு இருபதுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டாயிரம் ரீச் ஆயாச்சு அங்கே போயிட்டு என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டிங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனேன் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்ன செஞ்சிருச்சுன்னு நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி மறுபடியும் எட்டு இருபதுக்கு என்ன செய்யணும் அங்கேருந்து சைக்கிள் எழுத்து ஆரம்பித்தேன் சைக்கிள் எழுதி ஆரம்பித்து வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டரை மணிக்கு மேலே ஆச்சுன்னு நினைக்கேன் இல்லை நான் டைம் பார்க்கலை ஓகேவா இப்போ நான் மறுபடியும் என்ன செய்யப்போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து கோயில்பட்டிக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் சைக்கிளில் போகிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஓகேவா வாங்க போகலாம் ஓகேவா இப்போ நான் நிற்கிறது வந்து எங்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா சிகிடி ஸ்கூல் முன்னாடி என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா கிராஸ்போர்ட் தான் இங்கேருந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது பத்து கிலோமீட்டருங்கிற நேரம் அதிகபட்சமாக என்ன கேட்டிங்கன்னா வந்து அரை மணி நேரம் என்ன செய்யணும்னு கேட்டிங்கன்னா சைக்கிள் எடுக்கலாம் அரை மணி நேரமும் நம்ம நான் ஷாப்பாக சைக்கிள் எடுத்துக்கலாம் எங்கே போய் ரீச் ஆகுது